Всем ребята, привет, вы на канале GameDop И мы продолжаем играть в игру Готика 3 Итак, сейчас мы находимся в э, Клан Молота Мы убили много орков в шахте И теперь будем сейчас Со всеми NPC говорить Я ищу Ксардоса Ксардоса? Никогда не слыхал Спроси в клане Волка Они по всей стране ходят Да, я не был в этом Клане Молота Поэтому здесь, здесь есть и куча диалогов так, травичка растет. Вот пока я с ним беседовал, вот эта пьяная ягода меня беспокоила. Хотел подойти сорвать ее. Руки чесались. Ну давайте. А его можно ограбить? Ограбили. Отлично. Так, охотник. Так, боец. Морд. Что тебе нужно? Тебя грабануть. Ну, в принципе, и все. Ты больше пользы не приносишь. И сейчас очень главное найти этот камень телепортации в клан Молота. Так, боец, охотник. Э, Ровальд. Привет. Привет, шахта свободна. Ты врешь, если ты так думаешь. Без шуток? Вы это и правда сделали? Да. Это лучшая новость, какую я услышал с тех пор, как... Даже не знаю, с каких пор. Ты и правда молодец. Я уже всю надежду потерял. Подожди. Вот, надеюсь, тебе пригодится. Если нет, продашь какому-нибудь кузнецу. И его тоже мы ограбили. Короче, вот только что у меня пришла одна мысль в голову. О том, что как бы разработчики, по идее, задумали, чтобы я сначала пришел в клан Молота, со всеми поговорил... Взял квесты на, на, на зачистку той шахты и вместе с бойцами клана Молота идти шахту освобождать. Ну, как обычно, у меня все идет не так, как и планируют разработчики. Я каким-то чудом нашел другой вход в шахту. Я сам как бы зашел туда, сам всех перебил. Ну, теперь иду вот получать награду. За свои подвиги. Клан Молота. И нужно еще найти лагерь охотников, которые возле клана Волка. С кем здесь поговорить? Так, бочка с водой. Так, убийца орков. Убийца орков, который орков не убивает. Так, убийца, охотник. Ищем NPC, с которыми можно поговорить. Так, боец, охотник. Боец. Охотник. Охотник, да ⁇ -мо ⁇ Охотник. А где все именные NPC? Опа, опа. Какая-то секретная вышка. Но здесь никого нет. А, не, есть. Охотник, да? Нет, не охотник. Хьяр, хьяльти. Хьяльти. Что ты здесь делаешь? Деревня находится в другой стороне. Что ты тут делаешь? Несу охрану. Довольно скучное занятие. Слишком много времени на размышления. О чем ты размышляешь? Очень уж ты любопытный. Хочешь знать, что тут происходит, а? Могу предложить. Да будешь для нас добрую бутылку шнапса, тогда немного поболтаем. Что ты на это скажешь? У меня есть шнапс. Вот твой шнапс. Бульт -бульт. То, что нужно. Я уже умираю от скуки. Что ты хочешь узнать? Ну, давай все по порядку. Расскажи мне что-нибудь о клане Молота. Мы лучшие кузнецы страны. Все благодаря руднику, плавильной печи и, конечно, рудоплавам. Мы уже не первый год пытаемся вернуть у орков наш рудник, но так худо, как сейчас, еще не бывало. Сколько их не убивай, на месте убитого орка появляются еще двое. Если так пойдет и дальше, мы рано или поздно исчезнем. Похоже, у вас серьезная проблема. Да, проблема. 
Не хотел бы я быть на месте Тьялфа. Расскажи мне что-нибудь о рудоплавах. Они одни знают, как обрабатывать руду, чтобы она не потеряла свою силу. Главный среди них — Ингвар. Он отличный человек, хотя и немного высокомерен. Любой бы на его месте возгордился. Еще бы. Лучший кузнец страны. Расскажи мне что-нибудь о Тьялфе. Он наш вождь и великий воин. Он заботится о том, чтобы наш клан выжил. Думаю, он тревожится больше, чем сознается в этом. Где-нибудь поблизости есть торговцы? Здесь? Ну, если знать где. Подожди. Слышишь? Нет. Это был мой желудок. Я умираю от голода. В деревне наверняка можно найти лакомый кусок жареного мясца, который мне поможет. Я помогу тебе прямо сейчас. Осторожно, малыш. Твоя помощь не бескорыстна, верно? Достань мне мясо. И я скажу тебе, где можно приобрести кое-какие вещи. Вот твое мясо. Теперь пожрать надо. Как вкусно. За такое мясо я готов на все. Так насчет нашего уговора. Ах да. Я отвечу тебе на один вопрос. Что ты ищешь? Золото. Золото? Хм. Оно нам здесь ни к чему. Чаще всего мы получаем его, когда чужаки покупают у нас оружие или доспехи. Где-нибудь тут можно раздобыть золото? Конечно. Тьялф хранит его в большом сундуке в своей избе. Но я не могу себе представить, чтобы он добровольно отдал тебе ключ. Короче, нужно будет его ограбить. И сундук, короче, тоже очистить. Понятно. Ну, мы сделаем, как обычно, наверное, усыпим его. И грабанем. А, там, наверное, будет много охраны. Может и не получится. Короче, что-нибудь будем думать. Или ночью прийти придется. Так, убийца орков очередной. Что, курочка бегает? Охотник. Ха, курица бегает. Боец. Так, первая хижина. Зачем ты меня будешь? А я тоже посплю до утра. Так, э, спать до утра. Ну, давайте говорить. Эй, ты! Ты ведь с острова? Что такое? У тебя есть весточка от старателей? Они до сих пор не вернулись. Здесь все в порядке. Просто небольшая проблема с ползунами. О, я опасался чего похуже. Мне, как самому опытному, нужно было пойти вместе с ними. Тем не менее, пойду вниз и проверю, как они. Не знаю, о чем он, короче. Какие еще старатели? Волькар и его люди. Они вышли из деревни и отправили... Фиг его знает. Я вроде бы не встречал таких. Ты старатель? Да, один из лучших. Если я не нашел руду, значит ее просто и не было. Ты можешь научить меня вести разведку руды? А ты дашь мне 10 кусков руды? Понимаю, значит 10 кусков. Да, и я сделаю из тебя настоящего старателя, обещаю. Вот твоя руда. Я держу уговор. Ты станешь отличным старателем. Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Ты еще не готов к этому. Ну, не готов, так не готов. Так, там сундук обычный. Они все в домике. Хай, наверное, выйдут сейчас. Вот они выходят. Я даже не хочу этого слышать. А я сейчас как-то... Нет, тут я не подымусь, да? Но тот сундук нужно вскрыть. Этого для этого мы что? Блин, он вышел или не вышел? Вроде вышел. Так, забираем все. О, охотник спит. Так, пока он спит, я здесь все полутаю. И выйду. А ну, меня спалили? Спалили, походу. 
стоять. Отсюда исчезли ценные вещи. Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобой следим. Короче, вырывать нужно аккуратно. Идем дальше. Охотник, охотник, боец. Да, блин, в кустах потерялся. Так. Блин, столько этих бойцов и охотников. И что, они не могли пещеру сами отбить? Лентяи, короче. Проклятие. В чем дело? Да не, 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 спи, спи, спи. Хотя уже день, утро, а ч он спит? Так, убийца орков. Сундуков нету. Тут столько домиков, можно потеряться. Опа. Эй, ты чего хочешь? Я Ингвар, кузнец и рудоплав. Чего ты хочешь? Я ищу Ксардаса. Он из Нордмара. Я никогда не слышал о нем. Кто это такой? Ксардас Мак. Лучше спроси в клане Волка. Их охотники бродят по всей стране и много чего узнают. Ну вот, мне нужно найти лагерь охотников, и там я знаю информацию о Ксардесе. Мне, по идее, нужно вскрыть этот сундук. Придется его, по идее, усыпить. У меня сон есть. Сон есть. Ну, давайте, попробуем. Так, он спит, я открываю сундук. С первого раза. Какой-то клинок необычный. Щетка. Что еще здесь есть? О! Камень телепортации. Это то, что мне нужно было. Сейчас лишь бы меня не спросили. А, все, спросили. Спалили меня. Что это было? Или нет? Не, не, нормально, все нормально, отлично. Короче, воровать нужно мне теперь очень аккуратно, потому что э, мне уже один раз спалили, теперь мне нельзя допускать ошибок. Так, что я уже потерял в этих домах, где был, где не был. Хочешь что-нибудь купить? Э, давай. Какие-то проблемы? Можно сказать, да. Из заворков все идет кувырком. Я заказал в клане волка партию шкур. Штейнеру нужно сырье для новых доспехов. Что за шкуры? Бизонии шкуры, толстая кожа, понимаешь? Ему нужна дюжина таких шкур. Если ты принесешь их мне, я возьму тебя в долю. Скажем, 12 кусков руды. По одному за каждую шкуру. Окей. Вот твои шкуры. Надеюсь, никаких проблем не возникло. Вот твоя руда. Спасибо. Покажи мне свой товар. Так, отмычки покупали сто процентов. И, и все. Ничего интересного у него больше нету. Скинул ему кучу всякого говна, баланс. Сделка. Заработал 20 тысяч. Зашибись. Я потихоньку богатею. Сундук стоит на улице. По идее, можно брать, никто ничего не скажет. Так, это охотник. Э -э -э, движемся дальше. Так, боец. Еще один кузнец. Еще кузнец. Блин, большой сундук. Ты наверняка ищешь Ингвара. Его кузница дальше наверху. Как насчет тебя? Ты не кузнец? Кузнец. Но я не принадлежу к плавильщикам. Тебе что-то нужно? Не знаю даже. Кто такие плавильщики? Рудовары. Хороших кузнецов в Нордмаре пруд пруди. Что делает оружие из Нордмара особенным? Так это руда. Рудовары... 
Единственные, кто знает, как подготовить руду для кузнеца. Они делают заготовки. Точно. Только плавильщики могут изготовить настоящие заготовки. Я хочу стать рудоваром. Тогда тебе нужно поговорить с Ингваром. Он принимает решение. Но он берет не каждого. Ты должен отличиться. Отлично. Ладно, ладно. Мне нужно оружие. У меня только стандартное оружие. Хорошее оружие есть у Ингвара и других плавильщиков. Но если у тебя есть труда, я могу продать тебе доспехи. Мне нужны доспехи. Хорошо. Это обойдется тебе в сто кусков руды. У хорошего товара хорошая цена. Ого, сто кусков руды. Вот твоя руда. Хорошо. Вот твои доспехи. Надеюсь, они будут в пору. Ты ведь не очень большой. И что за доспехи получил? Покажи мне свой товар. Так. Э -э ладно, покупать я ничего не буду у него. Доспехи, ё-моё. Не, ну да. Еще сопр сопротивление холоду. А, так, тихо. Ну, понятно. У тебя ведь наверняка еще есть дела. Э, понятно. Ну, что, более хорошие доспехи. Нормально пойдет. А как вот этот сундук э, стыдить? Ночью, когда все спят, отдали 100 кусков руды ради новой брони. Так, охотник. Столько NPC, но все как бы обычные, без диалога. Это обычный сундук, я не буду его трогать. Мне уже воровать нельзя. Убери оружие! Тихо, 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 тихо. Ты случайно достал. Почему? Вы чего вы сразу агрессируете на меня? А куда мне бежать? Я тут подымался, подымался, тут поднялся. А, вот туда идти, я понял, ага. Сюда, сюда мне идти. Тут можно с легкостью вниз упасть и разбиться на смерть. Поэтому нужно аккуратно ходить. Э -э, в этом домике я не был. Не мешай мне! Окей, окей. Так, в этом домике я тоже не был. О, проклятие. А в чем ты, чужестранец? Если ты ищешь, где бы подремать, то в моей лачуге еще есть немного свободного места. Я рад, когда у меня есть компания. Кто ты такой? Меня зовут Угольф. Я лучший убийца орков, какого когда-либо видела эта деревня. И что ты тогда делаешь здесь наверху? Варю суп и пью. Я больше не охочусь на орков. Есть какая-нибудь причина твоей отставки? Я поклялся на моем топоре. Звучит странно. Так и есть. Это был спор. Что за спор? Бутылка грохотуна. И чтобы не упасть. Запросто, подумал я. Ха -ха -ха. Как бы не так. Это пойло свалило меня с ног. И не спрашивай, солнышко. <смех> Солнышко назвал или что? Что такое грохотун? Это самый ужасный шнапс, который только есть на свете. Адская штука, скажу я тебе. Может, ты просто недостаточно крепок для этого? Что? Ты хочешь обидеть меня? Тому, кто не переносит шнапс, там снаружи и делать нечего. Ну хватит! Ты когда-нибудь пил грохотун? Если ты проглотишь эту фигню и останешься стоять на ногах, тогда я пойду туда с тобой. Спорим, дай мне грохотун. Ты что, думаешь, я храню эту штуку в своем доме? Это слишком опасно. Мы сварим его вместе. Но для этого мне нужно еще кое-что. Какой? Вот. Ой, сейчас будем какой-то шнап сварить, походу. Вот твои ингредиенты. Так... 
Сейчас ты увидишь самое диковинное чудо. Дай мне шнапс. Вот. А -а -а. Адская штука, скажу я тебе. Можешь меня обучить чему-нибудь? Эй, я твой человек. Когда речь идет о том, чтобы раскроить череп орку, ни один из этих типов мне даже в подметке не годится. За 50 кусков руды я покажу тебе, как это делается. Ой, у меня, наверное, нема уже этой, этой, этой руды. Есть тут чем поживиться? Ты такой же, как и я, в молодости. Всегда высматриваешь, чтобы прихватить. Неважно, какими проблемами это чревато. Ну, есть что-нибудь? Конечно. Что ты ищешь-то? Орки. Орки здесь повсюду. Попробуй под мостом. Иногда они селятся даже под мостом, который ведет в нашу деревню. О, там я не был, кажется. У меня посох с рук выпал, когда я упал. Надо поднять его. Э, на панельку поставить. Короче, тот напиток, конечно, свалил меня с ног. А если я еще раз выпью? Дай мне шнапс. Вот. А -а -а. Да ⁇ -мо ⁇ штука, скажу я тебе. А если еще раз? Дай мне шнапс. Вот. А -а -а. Адская штука, скажу я, я тебе. Я каждый раз буду падать или я когда-нибудь привыкну? Дай мне шнапс. Вот. А -а -а. Адская штука, скажу я тебе. Давайте еще раз, не хватит на этом. Дай мне шнапс. Вот. А -а -а. Адская штука, скажу я тебе. Я думал, типа, если буду много раз пить, то это... Э -э у меня привыкание появится. Невозможно. Ограбить его нельзя. Так, давай мой посох. Я пошел. Напились этого шнапса. Идем выше. Дошли мы до главного ихнего здания. Боец. А где ты? А вот он. Ч он дергается? Мне нужно тут сундуки его ограбить. Это будет невозможно, тут слишком много охраны. Я слышал, что ты сделал для освобождения шахты. Отличная работа. Может, мне что-нибудь с этого перепадет? Здесь, в сундуке, мы храним наше золото. Угощайся. Он сам мне ключ дал. Классно. Еще что-нибудь нужно сделать? На данный момент мы справляемся. Ты уже достаточно помог клану. Мы перед тобой в большом долгу. Так, получается, мы этот сундук открыть? Тысяча голды и все? Ну, такое себе. А эти зелья я могу брать, я шнапсы? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну да, всем пофиг. Рох для вина. Ну, что-то ловенькое. Такого я не находил раньше. Показалось. Показалось. У балалайку можно взять, да? Лютня. Короче, мы зашли полностью их ограбили. На стол залезли. О, вот еще один камень лежит телепортации. А что не могу его взять? А, могу взять. Отлично. Короче, взяли, и у нас два камня получается, или что? Клан Молота, да, два камня получается. Короче, я сейчас хочу в Кабдум. И там, по идее, есть рядом э, статуя. Там прокачаю фаербол. Полетели. <coughs> Разворачиваемся. 
А чё они желтые стали для меня? Короче, репутация с орками ухудшилась, да? Так, вот эта статуя. Так, где она? Алло. Так, секундочку. Где статуя? Пробежал мимо. Фаербол хочу прокачать. Белер, даруй мне власть над смертью и разрушениями. А здесь нету фаербола. А где он обучается-то тогда? Я же где-то вроде бы видел, что он обучается. Думал, он здесь, здесь обучается, оказывается, нет. Огненной шар не получилось прокачать, поэтому мы телепортируемся в лагерь волка. И побежим мы лагерь охотников искать. Он, по идее, где-то вот здесь. Вот куда-то туда нужно бежать. Короче, направо куда-то. А как здесь направо пойти? Пам-пам, парам-пам-пам. А что, у него хп не полное? Не показалось. Может там снизу лагерь охотника? Короче, куда-то, куда-то, куда-то вот сюда нужно попасть как-то. Я могу туда перепрыгнуть? А ну-ка, если я сделаю... Уи! Я даже не разбился. Так. Ну вот, куда-то сюда мне нужно идти. Тихо. Я думал, это уже... Потрошитель стоит. Все, отлично. Так, наверное, зелье ХП выпью. О, все, нашли. Вот этот лагерь. Ага. А чё волки здесь? Так, секундочку. Чё волки здесь? Ну, в любом случае, где-то возле этого дома должен быть и лагерь охотников. Клан волка. Клан... А, вот! Вот, все, я вижу их. Вот этот лагерь. Мы его искали. Так, охотник, охотник. Охотник. Топор забрать. Траву, за... Траву сорвать. Тут, по идее, только один NPC. А нет, два NPC. Ска... Нет, три NPC именных. Привет! Я Йенсгар, командир отряда. Это просто чудо, что ты сумел до нас добраться. Когда вся округа кишня кишит орками. Что вы хотите выторговать? Шкуры! Мы из клана Волка. Наши склады пушнины пусты, а мы должны выполнять свои обязательства. Это позор. Из-за орков мы можем выходить на охоту только большими группами. Мы ходим вооруженные до зубов, как будто у нас война. Здесь можно торговать? Да, со мной. Вам нужна помощь? Если ты умеешь обращаться с луком и знаешь, как снимать шкуру, добро пожаловать к нам. Рун обещал подарить лук лучшему охотнику отряда. Что вам нужно? Не меньше 30 волчьих и 10 без... Сбор здесь, у меня. Вот твои шкуры. Значит, мы все собрали. Ты хороший охотник. Без тебя мы бы не справились. Клан волка в долгу перед тобой. Ну, долг в карман не положишь. А, верно. Вот держи. Этот лук ты заслужил. Я хочу научиться охоте. Тебе нужен Йорн. Он лучший охотник в отряде. Тут есть чем еще заняться? Да, мы обнаружили лагерь орков. Это совсем рядом. Этот проклятый барабанный бой распугивает дичь. Так что если ты знаешь, как разрубить череп орка, руби. Барабанщики больше вас не потревожат. Хорошо. Тогда мы останемся здесь еще ненадолго. Пройдет совсем немного времени, и дичь вернется. Вот, думаю, это тебе пригодится. Я ищу Ксардоса. 
а его башню на севере ничем не могу помочь. Тебе лучше поговорить с Хансоном. Он очень хорошо ориентируется там, на севере. Где мне найти Хансона? Я уже сказал, на севере. Он часто охотится на плато между двумя большими горами, неподалеку от клана Молота. Покажи мне свой товар. Товар у него неинтересный, торговать не будем. Короче, мне нужно найти Хансона. Чего ты хочешь? Что ты тут делаешь? Присматриваю за охотниками. Не допускаю орков в окрестности лагеря. Короткий диалог. Ты пришел, чтобы помочь нам охотиться? Лучше я предупрежу тебя заранее. Это скорее военная кампания, чем охота. Из-за орков никто не выходит наружу поодиночке. Боишься? Что значит боишься? Я ничего и никого не боюсь. Но орк силен. Зазеваешься? А мне не очень-то этого хочется, понимаешь? И как ты хочешь решить проблему? Убивай любого орка, который встретится тебе на пути. И главное, убей его раньше, чем он убьет тебя. Я, короче, пару раз пропустил случайно диалог. Палец на мышку падает, и диалог скипается. Я хочу потренироваться. Я могу научить тебя с 30 шагов попадать волку в глаз. Ну и, конечно же, всему остальному. Ой, ну показывай давай. Расскажи мне что-нибудь об охоте. М -м, ловкость не нужна. Владение луком не надо. Я не охотник, я мах. Так, ну тут... Короче, тут было два квеста. Мы эти два квеста заранее выполнили. Так что просто пришли, поговорили, награду получили и все. Но мы получили важную информацию, но, что нам нужно найти Хансона. Хансон где-то на севере. Бежать нам вот примерно вот-вот сюда. Короче, нужно кланы Волка. То есть и клан Молота, извиняюсь. Клан Молота нам нужен. Тут и идеологи нас не интересуют уже. Нам нужно выйти. А, тут еще же под мостом, под мостом. Вроде бы орки есть. Вот их тоже можно типа выйти, убить. И тоже за это получим какой-то квест. Я даже здесь, здесь вроде бы под мостом и бегал. А что я орков здесь не убивал? Этого я не знаю. Ну сейчас давайте спустимся. А, да, вон орки стоят, не знаю. А я что-то раньше их не замечал здесь. Странно как-то очень. Очень-очень странно. Вот, даже этот валяется мертвый, с саблезубый. Волк один. Так, бизон. Тоже один. Ну, тут тела валяются, так что я здесь явно был. А, секунду, а что эти тела не... Некоторые тела я не, об... не обыскал. Я их, наверное, убивал в позапрошлом или прошлом видео. Убил, а шкуру не снял. Так. Ну тут воины обычные, да? Мы воина не боимся. Они необычные. Это бронированные воины. Это что за фигня? Щуники такие жирные. Обычно орк воин с двух ударов падает. И за его дают там 50 опыта или, или 100 опыта. Это какие-то жирные орки воины. Ну, за их и опыта побольше дают, по 200 аж. Так, троих убили, и сколько, сколько еще осталось? Так, тихо. На могилку отвлекся. Изи квест. Теперь нам нужно бежать. И... Ну вот туда, куда-то. Так я здесь тоже бегал. Подождите. 
Не, это не Хансон. Хансон где-то дальше. А, наверное, на, на гору подняться нужно. Я на, на гору не поднимался. Я здесь бегал, но и на гору не поднимался, кажется. О, олени. Э, халявные столбы-то. Тут можно на гору подняться? Блин, нельзя. Ага. Нет, это что-то не оно. Спускаемся. Там носороги бегают. Я пока не буду их убивать. Так, саблезубый. Два штуки. А вот еще один. А, вот, наверное, тот домик, куда мне нужно. Домик Хансона. А где он делся? В текстуре провалился. Гоблины стоят, давайте тоже поубиваем их. Лишь бы шамана не было. Отлично. Лутаем и бежим к домику. А где еще один? А, вот еще. А, их там два. Короче, нет, два бить не хочу. Наши эти бизоны. Так, шерсть, шерсть, грибы растут. Я тогда собираю постоянно эту траву, я же вообще не использую. Нет, то, что я использую, это для изготовления зелья маны. И то это с прокачкой регенерации МП я начал это меньше использовать. Так даже эти зелья, и, ну точнее не зелья, а, господи ты боже мой, слова теряюсь, путаюсь. Олень с плато. Это квестовый олень значит. Бизону вбьем. Бьем. Ё-моё! А чё так больно? Так. Блин. Текстуры убежали. Я даже догадываюсь, что это за олени. Сейчас, наверное, к этому Хансону подойдем и скажем, типа... Мне нужно убить этих оленей. Он же охотник. И вот задание для охоты он нам, наверное, и даст. Все, идем к этому к Хансону. Что-то мы отвлекаемся часто. Я уже и потерялся. Где его домик? Короче, отстаньте от меня. Где домик Хансона? Вот он. У него даже волк свой есть. Так, гоблины? Нет, не бегут. Сундук. Ограбили сундук, типа спим у него в доме. Так, спать. И теперь с ним можно спокойно поговорить. Ты чего тут шумишь? 
Распугаешь всю дичь. Почему ты живешь здесь на отшибе? Я охотник из клана Волка. Но мне не слишком нравится постоянно шататься между деревней и лесом. Поэтому большую часть времени я провожу здесь. Когда я набираю достаточное количество шкур, то отношу их в деревню. И еще торгую с проезжими кочевниками. У тебя есть товары на обмен? Кое-что у меня всегда имеется. Может быть, ты выберешь что-то полезное для себя? Кстати, у нас броня одинаковая. Что у него, что у меня. Покажи мне свой товар. И что у него полезное? Нифига у него полезного нету. Проезжие кочевники? Кто же сюда заглядывает? Время от времени меня навещают охотники. То один, то другой. Но чаще всего здесь бывают убийцы орков из клана огня. А что здесь делают убийцы орков? Охотятся на орков. Кроме того, поблизости находится старый могильный склеп. Они периодически проверяют его. Расскажи мне про могильный склеп. Там похоронен какой-то древний герой. Понятия не имею, кто он. Если хочешь узнать больше, иди в клан огня. Где находится склеп? К востоку от моего дома. В отвесном склоне горы. На кого здесь можно охотиться? На оленей. Это плато – лучшее в Нордборе место для охоты на оленей. Если хочешь, можешь мне помочь. Сколько оленей я должен добыть? Лучше бы сразу всех. А всех это сколько? Я еще собираюсь зайти в клан Волка и могу прихватить твою посылку. Почему бы и нет? Вот эти шкуры снежных волков надо отнести руну, заведующему провиантом. Так, э, к руну зайти нужно. Я ищу Ксардоса. Хм, последним, кто хотел разыскать Ксардоса, был один паладин. Полагаю, это был недружеский визит. И очень недолгий визит. Дорога, что идет внизу, под моей хижиной, приведет тебя туда. Тебе нужно наверх, в горы. Если у тебя есть кусок сырого мяса, серый сможет отвезти тебя туда. Ммм. Прикольно. Собака, наверное, нас поведет и к башне Ксардоса. Серый твой волк? Он не принадлежит мне. Он здесь добровольно. Но ты его приручил. Тоже нет. Он просто мой друг и провожатый. Я его ни к чему не принуждаю. Но он очень умный и понимает все, что ему говорят. Дай ему кусок сырого мяса. Сам понимаешь, зачем. Сейчас будем это с волком общаться, наверное. Хочешь кусок мяса? А я ожидал, что он что-то ответит. А он просто завыл. Вот. Вот, у него, типа, отвести к башне Ксардерса. Но это мы сделаем в следующей серии. А сейчас мы это убьем оленей по квесту. Сколько их там убить, непонятно. Так, где они здесь бегали? Бочка стоит и... Так, вот. Вот. Нет, еще не все. А вот еще. О, там их там много. Не туда я стрельнул. О, это был последний олень. Блин, там шаманы. Тихо, тихо, тихо. Да то еще, еще, еще убейте меня. Все, отбился. Сейчас квест отнесем. Квест на убийство оленей. Я убил всех оленей. Ничего себе! Ты вправду хороший охотник. Надеюсь, ты снял с них шкуры. За них ты получишь кучу золота. Ну и все, ребята. Продолжение в следующем видео. Так мы лед замораживали. Не, вы мне про мяту забыли сказать. А ну покажи пальчик свой так.